Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devs on Tape. Wieder von der Door Count A, nur diesmal leicht angeschlagen, wie man gut hören kann. <lacht> ja, ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Gast heute. Und ähm, ja, wir lernen heute was über Spatial, über Graph und viele weitere interessante Themen. Viel Spaß. Genau, der zweite Tag von der DOR-Konferenz wieder mit spannenden Gästen bei uns im Podcast und natürlich mit vielen spannenden Vorträgen, ähm, die man hier besuchen kann. An der Stelle begrüße ich natürlich mal wieder Caro. Hallo Caro. <lacht> Hallo Kai. Ja, und natürlich auch unseren Gast, unsere Gästin. Äh, ich bin da immer noch nicht so sicher, wie wir das am besten ausdrücken. Äh, ja, Karin Patenge ist heute bei uns. Hallo Karin. Ja, schön, dass ich da sein darf. Guten ja, Morgen. gerne. Ähm, einmal und heute für ist, glaube ich, schon der dritte Tag der Duak, ne? Heute, ja. ja, wenn man... <lacht> Ihr habt so viel gefeiert, wahrscheinlich durchgefeiert. <lacht> nein, nein, also gefeiert so haben wir natürlich alles. nicht. Das, <lacht> also der zweite reguläre Vortragstag und der dritte Tag, wenn man am Anfang den Thementag noch mit dazu rechnet. Ich muss da jetzt äußerst korrekt sein, damit ich da <lacht> beweisen kann, dass ich natürlich auch weiß, was wir hier gemacht haben. Nein, es gab ja den Thementag, da konnte man sich separat auch nochmal für anmelden, dann mhm. zwei Tage den regulären Konferenzbetrieb und dann noch den Schulungstag danach. Mhm. So ist es richtig, zweiter regulärer Tag. Ja, ähm, Karin, jetzt hast du natürlich schon mal direkt hier mich korrigiert. Super, <lacht> super Setting, super Einstieg. <lacht> Stell dich doch gerne mal vor für unsere Hörer, die dich noch nicht kennen. Ja, das werden wahrscheinlich fast alle sein, die mich noch nicht kennen. Aber Karin Patenge, ganz einfach ausgeschrieben, Patengeschenk ohne Schenken. <lacht> Weil immer wieder mal Leute fragen, aber ja, ich... Aber bei Oracle seit 2007, also ich habe jetzt mein 15-jähriges Jubiläum schon gehabt. Ich wusste nicht, dass Zeit so schnell dahin gehen kann, mhm. aber ähm, es ist passiert. Und mal gucken, wie lange äh, Oracle noch mit mir arbeiten möchte. Aber äh, ich denke, das wird schon noch eine ganze Weile sein, so wie ich bisher das Feedback bekommen habe. Ich bin momentan Product Managerin im Datenbankbereich und wir haben eine Nische, die wir seit vielen Jahren besetzen und da geht es um das Management von Geodaten und ähm, die zweite Nische ist ähm, das Thema Graphdatenbanken, Graphanalysen und mit vielen, äh, mit, mit diesen beiden Themen bin ich eigentlich über die letzten 15 Jahre bei Oracle ja ganz viel bei Kunden unterwegs gewesen, nicht nur Kunden in Deutschland, sondern auch äh, teilweise Europa oder weltweit Kunden und deswegen war das jetzt äh, ja ein logischer Schritt für mich, ins Product Management zu gehen, als jetzt endlich mal nach vielen Jahren eine Stelle frei geworden mhm. wurde. Ähm, ja, und da bin ich jetzt seit Anfang des Jahres. Aber vorher habe ich halt äh, ganz viel in der technischen Beratung gemacht, eigentlich fast durchgängig, seit ich bei Oracle bin. Und bin da hängen geblieben, weil es einfach super spannende Themen sind. Ich muss eigentlich ständig was Neues lernen. Das ist auch der Grund, warum ich noch da bin. Sonst mhm. hätte ich mich wahrscheinlich schon verändert. Aber ähm, immer dann, wenn es genug zu lernen gibt, äh, wenn die Herausforderungen jeden Tag irgendwie neu sind, dann bleibt man auch dabei. Also jedenfalls bin ich der Typ dafür. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Und wie bist du äh, zu dem Thema gekommen? Weil, also ja, Spatial Graph... <lacht> habe ich zum Beispiel noch keinen Kontakt groß mit gehabt? Ja, also früher habe ich mal gesagt, ich bin wie die Jungfrau zum Kind zu dem Thema gekommen, mhm. aber äh, das ist nicht ganz so. Ähm, ich habe ja 2007 bei Oracle angefangen und äh, damals bei Oracle Direct in Potsdam und wir hatten Kunden, ähm, die ähm, sozusagen nicht auf eine bestimmte Branche spezialisiert waren oder äh, aus einer bestimmten Branche kamen, sondern äh, wir haben Kunden betreut über alle Branchen hinweg äh, in äh, ganz Deutschland. Und auf einmal kam da so ein Kunde daher, der Satelliten äh, ins Weltall geschossen hat mhm. und ähm, ja, Fragen zu Geodaten hatte. Und damit kannte sich niemand aus in dem Team. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Mhm. völlig ohne Ahnung, aber ich dachte, okay, ähm, irgendwie muss man lernen und man muss Mut zur Lücke haben und deswegen habe ich dann einfach erstmal angehört, äh, was die für Themen haben, mhm. äh, was sie für Herausforderungen haben und dann habe ich mich halt da reingegraben und, und das Reingraben hält heute noch an, weil, weil jeder Kunde ist, ist ein bisschen anders, mhm. jeder Kunde hat neue Herausforderungen und ja, und dann entwickelt sich halt so ein Thema, ne? dann möchte man immer mehr wissen. Und das habe ich halt über die Jahre hinweg gemacht und ähm, sogar äh, dann 
dahingehend erweitert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich vom Hintergrund aber noch mal ein bisschen mehr verstehen, also von den Fundamenten, was bedeutet eigentlich Geodaten, mhm. wie ist das aufgebaut, wo kommen die her, was mache ich damit, ähm, ähm, so dass ich dann im Prinzip mich entschieden hatte, zwischendurch auf diesem Weg bis heute dann auch noch mal ein Zusatzstudium zu machen und es gibt äh, auch die Möglichkeit, das im Fernstudium zu machen, unter anderem an der Uni Salzburg und da habe ich dann Geoinformatik noch mal zu meinem eigentlichen äh, Informatikstudium, was viele Jahre zurückliegt, <lacht> nochmal aufgesattet und äh, das hat mir wirklich auch sehr viel gebracht. Mhm. Und ähm, davon kann ich natürlich zehren, aber ähm, es ist nicht das, worauf ich mich ausruhen kann. Mhm. Das, ja, klingt, das klingt echt nach einem sehr spannenden Umfeld, um ein neues Thema zu erarbeiten, dass es ein mhm. Kunde ist, der einfach Raketen ins All schießt. Also finde ich, find ich sehr, sehr spannend. dass ja. Satelliten ja, Sa ja, aber irgendwie müssen aber die ja hochkommen. Ne? Genau, ich glaube, als genau. Raketen wird, wird das am Richtig. einfachsten gelingen. <lacht> Ein nee, sehr spannendes Thema. Ich, ich gucke jetzt gerade bei uns in unseren Aufzeichnungen, da sehe ich auch einen Vortrag, den du auf der DOAG hier ähm, ja. halten wirst heute. Worum geht es denn da? Da geht es im Prinzip auch ähm, so darum, ein paar Grundlagen, ein paar allgemeine, ein bisschen allgemeines Wissen darum, äh, wie Geodaten in der Oracle-Datenbank aussehen, äh, zu vermitteln. Ähm, wie kriege ich die da rein? Wie sehen sie aus? Ähm, was kann ich dann eigentlich damit machen? Typischerweise sind ja die Daten erstmal ähm, werden die so aufbereitet, dass ich es mir auf einer Karte anschauen kann. Also das, das Visuelle spielt ja bei Geodaten eine ganz große Rolle, weil ich bin jemand, die ist mit, mit Atlanten groß geworden. Ich bin jemand, die äh, immer schon gern Geografie gemacht hat, die sich für äh, die physische Welt äh, interessiert hat. Und äh, ja, und deswegen sind Orte auf dieser Welt für mich immer ganz spannend gewesen. Wo liegen die, in welchem Zusammenhang sind die mit anderen äh, Orten auf dieser Welt? Wie lange brauche ich von A nach B? Wo fahre ich dann lang? Das sind alles so die Fragen, die man ähm, mit Geodaten ja beantworten möchte. Ähm, und das ist ja mittlerweile so in unser tägliches Leben mit ähm, ja, eingedrungen. Mhm. Und, und ja, ich glaube, es gibt kaum welche, die nicht irgendwo Geodaten in irgendeiner Form äh, auch in ihrem täglichen Leben benutzen. Ne? Und sei es nur, dass ich gucke, wie komme ich jetzt vom Hotel zum, zur U-Bahn, die mich hier nach Messe, äh, zur Nürnberg-Messe bringt, um dann ähm, ja, pünktlich zu meinem Vortrag zu kommen. Mhm. Oder zu einem Podcast heute Morgen. Oder zu einem Podcast, genau. <lacht> was würdest du sagen, ist in der Vergangenheit ein spannendes Projekt, spannendstes Projekt gewesen, was diese Geodaten umfasst? Ah, so Satelliten das, in Raketen ins All schießen klingt für ja, mich jetzt schon das, ziemlich nach, <lacht> nach dem Maximum, aber vielleicht gibt es da noch irgendeinen besonderen Fall, wo du sagst, das ist was ganz Besonderes gewesen. Ja, ich glaube, die Projekte, wo es dann darum geht, wirklich so ähm, unsere Umwelt realitätsnah abzubilden, also so ein, wie so ein Digital Twin von unserer Umwelt zu machen, ähm, das sind so Projekte, die, ähm, glaube ich, sehr herausfordernd sind, äh, weil es dann äh, immer darum geht, mit ganz vielen äh, Daten zu arbeiten. Und da ist dann vorher die Herausforderung, wie komme ich eigentlich an diese Daten? Ähm, wie kriege ich die zeitnah ähm, ja, in einen Verarbeitungsprozess rein? Und ähm, ja, was kann ich dann eigentlich damit tun? Ne? Mhm. Um, das geht halt erstmal darum, um, visuell abzubilden, wie, wie sieht denn diese Umwelt auch aus, mhm. um, diesen Digital Twin um, erlebbar zu machen, aber dann den auch aktiv zu nutzen. Ne? Um, sei es, dass man um, so ein, ein Urban City Modell uh, irgendwie uh, erstellt uh, und daraus dann ableitet, was uh, muss ich denn eigentlich tun, um so eine Stadt äh, dahingehend zu entwickeln, dass sie ähm, ja, nachhaltig äh, mit Verkehrskonzepten umgeht, mit Energiekonzepten, mit, ähm, ja, was biete ich denn den Menschen, die in meiner Stadt wohnen, äh, an Möglichkeiten, hier sich wohlzufühlen, die Stadt erlebbar zu machen, ähm, ja, auch selber beizutragen, äh, so eine Stadt weiterzuentwickeln. Das sind so, äh, glaube ich, Projekte, äh, die werden uns in den nächsten Jahren noch ganz viel beschäftigen. Und da bin ich ja mal ganz gespannt, was, was da so alles kommt. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, wo wir auch involviert sein werden. Ja. Okay. Ähm, für mich 
Äh, ich also ich finde das äh, super spannend, ähm, was du da eben gerade zum Beispiel mit diesem Modell erzählt hast. Und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie man das Ganze vielleicht äh, verarbeitet. Aber ich frage mich gerade, wie, äh, wie bildet man das dann quasi unter der Haube ab? Weil also für mich im Kopf habe ich immer die Google Map, <lacht> wahrscheinlich ja. das einfachstmögliche Modell, äh, wo ich zwei Punkte habe, die ich miteinander verbinde. Und okay, das ist dann vielleicht nicht mehr so einfach, die Route zu finden. Ähm, aber... Wie, wie würde man sowas dann abbilden? Hätte man dann ganz, ganz viele einzelne Punkte, die man dann irgendwie so zusammensetzt, wie so ein po Polygon, glaube ich, heißt das, so ein, so ein Modell quasi? Ähm, oder wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Also es gibt ja ganz einfache äh, Abbildungen von, von der Umwelt. Äh, mhm. Wenn ich jetzt im zweidimensionalen Bereich bin, ne, wenn ich also das, was ich auf Landkarten erstmal so darstellen mhm. kann, ne, ist ja immer in die Ebene äh, projiziert. Und da habe ich ganz einfache Geometrien. Da mhm. habe ich Punkte, da habe ich Linien, da habe ich Polygone, da habe ich Zusammensetzungen äh, aus diesen Grundelementen, die ich dann abbilden kann. Und dann nehme ich typischerweise die, die dritte Dimension noch mit dazu, das heißt, ich gehe in die Höhe und daraus kann ich dann halt wirklich äh, Objekte, die, wo ich, die, die greifbar sind, mhm. letztendlich konstruieren. Und ähm, in diesem dreidimensionalen Bereich gibt es dann halt nicht nur das, was ich so ähm, mit Hilfe von Vektoren darstellen kann, sondern das, was du eben auch angesprochen hast, ähm, ähm, war schon genau die richtige Idee, nämlich mhm mit Punkten äh, ein Objekt zu beschreiben, indem ich halt die, die äußeren Umrisse des, äh, des Objektes äh, und darauf die Punkte projiziere mhm. und das dann äh, visuell äh, erlebbar, und, äh, darstellbar und dann auch erlebbar mache. Ne? Mhm. Also das ist ja typischerweise das, wo dann so die Fahrzeuge, die man äh, mhm. sieht, die rumfahren, die haben zwei Möglichkeiten, nämlich mit dem sogenannten Leiders zu arbeiten, äh, wo sie dann die äh, Objekte abscannen und äh, aus der Tiefe, wann, wie die sozusagen wieder projiziert werden, zurückprojiziert werden, kann man dann äh, dieses räumliche Modell erstellen, weil die halt die Punkte unterschiedlich reflektiert werden und dann ergibt sich daraus etwas Dreidimensionales. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeiten, mit, äh, mit Bildern dreidimensionale Objekte auch äh, äh, zu erstellen. Mhm. Also das sind so ähm, die, die Techniken, die in dem Umfeld da zum Einsatz kommen und aus denen man dann im Prinzip ja, die, so, ein, so ein digitales Modell de, dessen, was man da hat abgescannt oder abfotografiert hat, erstellen kann. Also Spatial, ähm, das kannte ich tatsächlich bisher nur ähm, aus meiner Apex-Brille, sag ich mal. Der Carsten Scharski, der ist ja immer ganz viel ja, mit dem... der Carsten ist... <lacht> <lacht> mit so, Krassen ist unser Hals weg, ja. <lacht> äh, mit, so, mit so Karten und äh, so, da ist halt ganz viel so mit Google Maps und, und ich sag mal so Geo-Geschichten, ja. dieses klassische Longitude, Latitude oder wie es heißt. Und ähm, aber das, was du beschreibst, ist ja dann nicht auf eine Position, sage ich mal, beschränkt, äh, sondern das ist tatsächlich einfach in einem, äh, ich sag mal, gesetzten räumlichen Rahmen, äh, dass diese Punkte dort definiert werden. Und dass man, dass das eigentlich gar nicht nur was mit Geodaten zu tun hat, sondern auch was mit dem äh, Raum, den man dann definiert. Genau, genau. Also für diese Objekte, die ich äh, separat betrachten möchte, kann ich mir wie so ein lokales Koordinatensystem vorstellen. Ich mhm. definiere irgendwo wo der, äh, den Nullpunkt, den Ursprung mhm. und habe dann meine Dimension, die ich da äh, entsprechend aufziehe und das Objekt, was ich da rein platziere. Wenn man das äh, äh, dann in den großen Kontext bringt, wo ich dann wirklich einen räumlichen Bezug zu einem Punkt dieser Erde mache, ähm, dann ähm, weiß ich, wo dieses Objekt verortet ist. Mhm. Ne? Aber erstmal kann ich es auch separat betrachten, indem ich halt nur so ein lokales Koordinatensystem aufspanne. Siehst du, Carol, da haben wir schon was gelernt. Also für mich ja. war tatsächlich <lacht> Spatial Geodaten auch total einfach damit verknüpft. Ja, genau. Naja, eine Landkarte und dann gucke ich mal, wie ich da so von A nach B komme und ja. da sind Straßen <lacht> und da sind so viele Höhenmeter. Ich habe das echt auch gar nicht in Bezug damit gesetzt, dass man die dritte Dimension noch mit reinnimmt. Das war das erste Aha für mich jetzt, dass man sagt, ja, ja, wir haben schon Flächenentfernungen auf einer Karte, aber in dem Moment, wo man die dritte Dimension mit reinnimmt, das kann ja auch ein Gebirge sein, sage ich jetzt mal, wo die, die Höhenunterschiede so da sind, aber jetzt stelle ich mir so eine Apple Maps oder so eine Google Maps vor, wo nicht direkt nur dieses 3D-View ist, wo die Fotos ähm, zu sehen sind, dass man sich im Kreis drehen kann, sondern die haben wir ja jetzt auch mittlerweile in diesen, ähm, naja, normalerweise 2D-Karten, die gezeichnet sind, 
auch die Formen von mhm. den Gebäuden als ja. Objekte mit eingezeichnet. Und das hat mich dann auch schon immer interessiert, woher haben die denn jetzt diese Informationen? Weil ja. die haben wirklich die Form des Hauses. Mhm. Und das ist sogar bei mir nördlich von Hamburg, in einem kleinen, kleinen Dorf, nenne ich es jetzt mal. Selbst da haben die relativ akkurat das abgescannt. Und das können die ja mit diesen Autos nur von vorne gemacht haben. Ne? Also die müssen wahrscheinlich noch Satellitenbilder gehabt haben oder irgendwelche anderen Daten. Habe ich aber nie mit Spatial oder mit Geodaten in Oracle Daten in Verbindung gesetzt. Der Punkt ist ja... Ähm wenn wir über Special sprechen, manche sprechen es ja gar nicht richtig aus und dann klingt das irgendwie spe wie Special. <lacht> Aber ich glaube, das ist einfacher dann an der Stelle zu sagen, wir reden über Geodaten. Mhm. Wobei Geodaten dann wiederum ja ähm, ähm, impliziert, dass man diesen räumlichen Bezug hat zur Erde. Und ich hatte ja gerade eben gesagt, der muss nicht unbedingt mhm. äh, gegeben sein. Aber ähm, ja, am Ende... Ähm, landen wir dann doch äh, auch bei diesem Rückbezug. Wo befindet sich das Ganze eigentlich? Mhm. Und ich glaube, äh, also nicht nur ich glaube, sondern äh, mit der dritten Dimension hört es ja dann auch typischerweise nicht auf, sondern ich kann ja dann in die vierte Dimension auch noch gehen, wo die zeitliche Komponente dazu kommt oder wo ich äh, mögliche andere Messwerte noch ähm, ähm, mit an, an das ganze Objekt dranhängen kann. Also da geht es dann auch hin, wenn ich dann... Ähm, das Ganze noch äh, bewegt darstellen möchte, wo ich äh, auf der Zeitachse äh, mich von einem Ort zum anderen bewege und an den unterschiedlichen Zeitpunkten dann auch an, an unterschiedlichen Orten bin. Das möchte ich ja dann auch noch abbilden und mhm. das äh, ist natürlich auch ein großes Thema an der Stelle. Aber ich will noch mal zurückkommen auf ähm, äh, diese Frage zu dem 3D. Wie wird das überhaupt gebildet oder wie... Äh, äh, Woher kommt das, dass ich auf so einer Karte dann im Prinzip die, die Gebäude dann auch ähm, so sehen kann, ähm, relativ realistisch, wie sie na, so auch wirklich aussehen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen, äh, wenn ich äh, natürlich diese, äh, diese LIDAR-Scans habe von Gebäuden, äh, die mir die Umrisse abbilden und äh, daraus dann die entsprechenden Geometrien erstellen kann und die dann als dreidimensionale Objekt auf eine Karte bringen. Die einfachste Form ist aber, dass ich mir im Prinzip einen Grundriss nehme vom Gebäude und ich habe dann zusätzlich eine Höheninformation und dann wird das Ganze im Prinzip von der Grundfläche in die Höhe gezogen mhm. und im Prinzip habe ich dann ein Rechteck typischerweise bei Gebäuden oder ich gehe dann noch ein Stück weiter, wenn ich äh, ein etwas höheres ähm, Level an Det äh, Detaillierung haben möchte, dann mache ich noch die Dachform entsprechend, wie sie in der Realität vorkommt. Und dann der nächste Schritt wäre, mit Hilfe von, äh, Foto, äh, von Fotos, die man hat, wie zum Beispiel die Fassaden gestaltet sind, dass das dann noch auf die entsprechenden ähm, äh, Bereiche einer Geometrie projiziert werden. Also so arbeitet man sich vor, ähm, Schritt für Schritt äh, wird der Detaillierungsgrad für so ein dreidimensionales Objekt immer größer und ähm, die, die entsprechenden Daten, äh, die man dafür braucht, die, ja, da sind wir mittlerweile so weit, dass ähm, die vielfach ja erhoben werden und dann auch zur Verfügung stehen, um das entsprechend auch, ähm, ja, möglichst realitätsnah auf eine Karte zu bringen oder wo auch immer man sich das Ganze dann anguckt, auf irgendeiner Brille, die dann mhm. äh, mhm. vor meinem Augen ist und ich brauche gar nicht mehr durch, mich durch Nürnberg zu bewegen, sondern gehe dann einfach nur, setze mich unter eine Brille und erlebt das. Also wäre das gar kein so fiktives Szenario, wenn man jetzt so ein Google-Auto sieht, dass das an, durch eine Straße fährt, vorne die Häuser scannt, einschätzt, wann die gebaut worden sind, in etwa von dem Baustil, Rückschlüsse auf dem Dach, was zu der Zeit häufig verwendet oder gebaut wurde, zieht, dann schätzt anhand der Bauweise, wie das Haus wohl nach hinten weitergeht, dass da immer, also das ist jetzt ein Zukunftsszenario, ich stelle mir nicht vor, dass tatsächlich solche Metadaten jetzt noch mit dazugezogen werden bei so einer Schätzung, wie ein Haus aussieht, aber dass je mehr Daten zur Verfügung stehen für diese, das Bauen dieser Objekte, dass das in Zukunft auch genutzt wird, dass man dann noch viel mehr Sachen auch ermitteln könnte anhand der Informationen, die man hat. Ja, also die, diese Fahrzeuge mit den äh, Scannern und, und ähm, ähm, ja, ich sage jetzt mal Fotoapparaten im Einfachsten so oben <lacht> drauf, ähm, die, die sind ja schon bodengestützt. Ne? Also ähm, da kann ich im Prinzip nur das, was ich umfahren kann, ähm, entsprechend auch ähm, 
an Daten erheben, was aber dazu kommt und äh, wo man dann solche Daten her hat, um wirklich Gebäude in ihren Umrissen noch viel besser zu erfahren, ist ähm, ähm, Daten, die durch ähm, Befliegungen erhoben werden. Das heißt, <lacht> wow. die, die Verwaltungs-, äh, die Vermessungs-, ähm, ähm, Verwaltung der einzelnen Bundesländer, die haben typischerweise Flugkampagnen, wo sie dann ähm, das gesamte Gebiet eines, ähm, äh, eines Bundeslandes überfliegen, typischerweise ähm, alle zwei oder alle drei Jahre. Mhm. Und ähm, die sind mittlerweile so genau, dass sie auch wirklich von, von der Grundfläche ähm, in einem relativ ähm, äh, detaillierten Maßstab ähm, dann auch die Gebäude und ähm, ähm, ja, Bepflanzungen äh, dann auch entsprechend äh, ja, an Daten erheben können. Und daraus werden dann äh, auch typischerweise die, diese 3D-Stadtmodelle dann mitkonstruiert. Also es fließen äh, Daten aus unterschiedlichsten Quellen zusammen und äh, das Bild, was sich dann daraus ergibt, äh, ja, ist halt das, was wir äh, zum Großteil jetzt schon äh, auf Google Maps äh, auch sehen. Also ich, ich habe gerade noch sehr viel, in meinem Kopf rattert es gerade sehr viel, ja. äh, wo du das erzählst mit den äh, Möglichkeiten und wie ich mir das vorstellen kann, wie man dann, weil wir haben ja einmal den Teil der Erhebung der Daten und dass wir die Daten überhaupt irgendwo abspeichern, äh, was ja schon sehr wichtig ist und dann muss man ja auch irgendwas damit machen und ich stelle mir gerade vor und äh, also vielleicht kannst du sagen, ob ich da auf der richtigen Ebene unterwegs bin oder ob das äh, eigentlich gar nichts damit zu tun hat dass man ähm, diese Informationen gegebenenfalls auch zum Beispiel fürs autonome Fahren benutzen kann, dass dann dort die Kameras quasi die Umgebung abscannen, so ein, ja, diese Daten dann irgendwie abspeichern und darauf dann quasi genau diese Auswertungen laufen, äh, die man dann darauf machen kann und dann das quasi entscheidet, wie es fährt oder so. Ja, da kommt ja ganz viel äh, zusammen bei dem autonomen Fahren. Aber ganz wichtig sind halt diese Sensoren, die unterschiedlichen mhm. Sensoren, die in den Fahrzeugen verbaut sind, die halt wirklich in Echtzeit ähm, die Straßenzustände aufnehmen. Ne? Mhm. Ich kann zwar ähm, ein Gerüst an <lacht> Grunddaten ähm, zur Verfügung haben, die erstmal sagt, okay, das sind meine Straßen, die verlaufen so und so, das sind ähm, die, die, die Abbiegevorschriften, die für diese Straße gelten. Aber das äh, muss ich ja dann mischen mit dem, was die aktuelle Verkehrssituation ist. Da mhm. ist vielleicht ein, ein, ein Verkehrszeichen umgefallen, weil gerade wieder ein Sturm war oder ein Baum ist auf die Straße gefallen. Dann ist die Straße blockiert, obwohl sie eigentlich äh, eine freie Durchfahrt äh, ermöglichen müsste. Ähm, das kann ich dann diesen, diesen aktuellen Verkehrszustand äh, und äh, die Straßensituation, das, dafür brauche ich natürlich diese ganze Sensorik, die an den Fahrzeugen ist, die die Umgebung scannen, die die Abstände messen zum, äh, äh, zu, innerhalb äh, der, der Fahrspuren und äh, zu den Rändern bzw. Äh, zu den Vorausfahrenden oder die dann... Äh, die Verkehrszeichen scannen, äh, ob da jetzt immer noch 60 steht oder ob da ähm, auf einmal runtergesetzt wurde auf 30. Äh, und darauf muss dann entsprechend reagiert werden. Und das, mhm. ähm, ja, da kommt ganz viel zusammen, was dann wirklich in Echtzeit auch verarbeitet werden muss, damit äh, so ein autonomes Fahren am Ende wirklich auch sicher wird. Mhm. Eine letzte Frage hätte ich noch. <lacht> Kannst du gerne noch deine Fragen loswerden, Kai? Äh, für mich ist das nämlich gerade so ein mindblown Ding, äh, weil ich damit noch nie irgendwie drüber nachgedacht habe, wie man die Daten eigentlich ablegt. Also ich habe mich schon gefragt, wie man die ganzen Daten ablegt, die dann zum Beispiel eben bei dem autonomen Fahren zusammenkommen. Ähm, aber die letzte Frage, die ich noch hätte, wenn ich jetzt diese ganzen Daten habe, dann muss ich ja irgendwas damit machen, ne? den Anwendungsfall, den hatten wir ja gerade. Wie würde ich das denn also was für eine Technik bräuchte ich, um, um diese Daten verarbeiten zu können? Also irgendwie, das ist so gar nicht in meinem Kontext quasi drin. Ich weiß, in deinem Vortrag erzählst du zum Beispiel auch was über Python. Ähm, kann man dann mit Python seine ganzen Daten rausziehen und dann rödelt man die irgendwie durch und dann passiert was? <lacht> also mit Python kann man Daten rausziehen, die auch durchrödeln, analysieren, verarbeiten. Python wäre jetzt nicht unbedingt ähm, der Ansatz für mich, um äh, ja, in Echtzeit äh, Daten zu verarbeiten, mhm. weil die Datenmengen typischerweise viel zu groß sind und äh, 
die Verarbeitung und Breiten, zumindest nach dem, was ich so bisher erfahren habe, dafür zu langsam ist. Mhm. Also das mache ich dann anders. Aber typischerweise habe ich ja dann so eine Prozessierungsflüsse, wo ganz unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen. Also ich muss einmal ähm, Streaming-Daten aufnehmen und äh, verarbeiten, vielleicht auch schon vorfiltern, was sind äh, Informationen, die eigentlich nicht we weiter relevant sind, die ich vorher rausfiltern kann. Ähm, was muss ich dann weitergeben oder was weist auf ein bestimmtes Ereignis hin, auf das ich dann reagieren muss. Also dieses ganze eventbasierte äh, Verarbeiten äh, spielt dann mit eine Rolle. Und dann brauche ich natürlich auch ähm, analytisch bestimmte Mittel, um dann ähm, ja, äh, die Dinge weiter zu verarbeiten. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, wirklich ein Baum den Weg blockiert, dass dann wirklich äh, das Objekt als ein Hindernis erkannt wird und ähm, darauf entsprechend reagiert wird, indem das Auto halt wirklich auch abbremst. Mhm. Okay. Also ich finde, neben unserem Guide für Social-Media-Geschichten, wie man das erwarten kann, <lacht> sollten wir noch einen großen Devs on Tape-Katalog für Fachtermini machen. Das ja. Erste, was drinsteht, ist jetzt durchrödeln. Also das finde ich, das äh, trifft auch ziemlich viele Dinge zu. Das sollten wir vielleicht direkt mit auch in die Show Notes aufnehmen. Was ist denn Ja, richtig? das ist jetzt sehr äh, äh, unspezifisch, glaube ich. Ja. <lacht> ja, aber gut, das kann man ja auch so definieren, ne? dass es grundsätzlich das Durcharbeiten und Prozessieren von irgendwas sein kann. <lacht> naja, das wollte ich nur noch mal festhalten. Jetzt ähm, also fällt das jetzt in den Bereich räumliche Analysen? Das fällt in, in den Bereich räumliche Analysen mit rein. Wunderbar, dann haben wir ja sogar den Punkt auf unserer mhm. Liste schon abgearbeitet, <lacht> ja, sag ich check. mal. Das ist immer der Fall, dass wir natürlich äh, unsere Gäste einladen zu unserem Podcast, damit die was uns über die Technologie erzählen, wo wir selber nicht so viel beisteuern können. Jetzt können wir hier Begriffe in den Raum werfen und können, können uns davon können, können dich da mal drüber erzählen lassen. Also wir haben jetzt noch nicht so konkret definiert oder besprochen, was Graph-Datenbanken sind und was die mit GraphQL zu tun haben und was die nicht mit GraphQL zu tun haben. Vielleicht kannst du uns da nochmal so aufschlauen, damit wir das nächste Mal, wenn uns jemand fragt, was das denn ist, wie sich das denn aufbaut, dass wir da genauso schlau antworten können. Mhm. Das wäre super. Okay. Also ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin für das Thema Geodaten verantwortlich und dann äh, habe ich auch noch diese etwas andere Nische, ähm, Graph-Technologien, Graph-Datenbank, Graph-Algorithmen. Ähm, was meinen wir damit? Ähm, vielleicht gehe ich mal, ähm, versuche ich mal den Bogen zu schlagen von, von dem Geodatenbereich in den Graph-Bereich. Mhm. Wir waren ja eben bei den Straßen und ich hatte gesagt, die Straßen... Ähm, das ist so eine äh, Information über das Straßennetz ähm, mit den entsprechenden Kreuzungen und den Einrichtungen an den Straßen. Das ähm, ist so eine Grundlage für ähm, die, die Analyse von, von zum Beispiel im Bereich autonomen Fahren. Und ähm, dieses Straßennetz, das kann ich abbilden als in einem Knoten- und Kantenmodell. Das heißt, die Segmente der Straßen, die von äh, einer Kreuzung A zu einer anderen Kreuzung B führen, ähm, sind eine Kante, die die beiden Kreuzungen verbinden und diese beiden Kreuzungen sind dann die Knotenpunkte. Und dieses Knoten- und Kantenmodell, was ich äh, in diesem räumlichen Kontext habe, das kann ich auch aus dem räumlichen Kontext herausnehmen und als ganz allgemeines Datenmodell äh, formulieren. Und ähm, das im Prinzip als Basis nehmen, um Informationszusammenhänge darzustellen. Das heißt, ich kann definieren, dass zum Beispiel eine Person mit einer Person A mit einer Person B zusammenhängt, dadurch, dass die Geschwister sind. Oder ich als Person kann einen Zusammenhang herstellen zur Doha-Konferenz, indem ich halt äh, sage, Karin hält einen Vortrag auf der Doha-Konferenz, dann ist die Doha-Konferenz eine Informationseinheit, die Person Karin ist eine Informationseinheit und der Zusammenhang ergibt sich aus dem Vortrag, den ich hier halte. Und das kann ich natürlich dann in jede beliebige Richtung weiterentwickeln. Ich kann mir ähm, zusätzliche äh, Informationseinheiten mit herannehmen, an die ich vorher nicht gedacht habe ähm, und, und, und dann 
die jeweiligen Zusammenhänge neu konstruieren. Und wenn man das halt weiterspinnt, dann spanne ich einen riesigen Raum auf, wo Informationszusammenhänge einfach nur dadurch dargestellt werden, dass ich jeweils neue Punkte definiere und diese Punkte mit Kanten verbinde, die irgendeinen Bezug zwischen diesen beiden Punkten definieren. Mhm. Und das dieses Knoten- und Kantenmodell ist also ein sehr flexibles Modell, um äh, Daten, also, äh, Daten abzubilden oder äh, in dem Fall äh, den besonderen Bezug auf diese äh, Relation oder diese Informationszusammenhänge äh, darzustellen. Und das ist äh, im Prinzip die Basis dann auch, um äh, ja, analytisch heranzugehen, zu sagen, äh, wie hängt denn jetzt mein Punkt an der Stelle mit einem viel weiter entfernten Punkt zusammen, über welche Knoten muss ich denn eigentlich gehen, um diesen entfernten Punkt zu erreichen und was passiert da auf dem Weg dahin? Das wäre jetzt vergleichbar, wenn wir jetzt so von so einem ganz normalen relationalen Datenmodell äh, ausgehen würden, wo wir den Bezug zwischen zwei Tabellen herstellen wollen, eine Zwischentabelle haben und sagen, naja, Primärschlüssel, Fremdschlüssel, dadurch machen wir das Pairing und haben da vielleicht in einem ganz einfachen Fall eine Zwischentabelle, die zwei Tabellen fachlich äh, verknüpft. Ja. So, und jetzt, wenn wir da viele Knoten zwischen haben, wären dann die Knoten dazwischen, die uns diesen Weg zwischen den zwei Knoten an Anfang und Ende, ähm, die dazwischen liegen, wären das jetzt alles sozusagen zwischen Tabellen oder ist das, also ich versuche gerade so einen Vergleich zu dem zu ziehen, was wir jetzt tagtäglich auch jetzt im Apex-Kontext mhm. zum Beispiel machen, wie wir das übertragen können von der Herangehensweise, wenn wir so eine GraphQ, äh, mhm. nicht GraphQ, ich mache diesen mhm. Fehler nicht, <lacht> so eine Graph-Datenbank ähm, oder so ja. ein Graph-Modell nehmen dafür. So ein relationales Modell basierte darauf, dass ich mir vorher ähm, äh, Gedanken darüber mache, welche Informationseinheiten habe ich und wie hängen die zusammen. Mhm. Und dann lege ich halt meine Tabellen an und ähm, meine, äh, die, die Foreign Key Constraints und dann taucht auf einmal ein neuer Informationszusammenhang auf, wo ich eine neue Tabelle aufmachen muss oder vielleicht so eine Zwischentabelle, äh, weil ich eine äh, zur M-Beziehung habe. Äh, und das Ergebnis ist, dass ich äh, nicht nur äh, das Schema dieser äh, Daten ändere, sondern ich muss dann auch die Applikation ja entsprechend anpassen. Mhm. Das heißt, ich habe hier immer ähm, das, die, die entsprechende Schemainformation vorneweg, die muss ich definieren und dann kann ich meine Applikation entsprechend erweitern. Bei einem Graphdatenmodell äh, bin ich davon unabhängig. Das heißt, ich äh, kann beliebig ein Graphdatenmodell erweitern und was ich dann analytisch mache, ist im Prinzip, äh, dass ich dann äh, mich nur ein Stückchen weiter in meinem Graphen ähm, fortbewegen muss, um dann ähm, zu dieser neuen Informationseinheit zu, ähm, zu gelangen. Das heißt, ähm, äh, ich habe nicht den Zwang, mir vorher über alles, alle möglichen Informationen Gedanken zu machen, wie die jeweils zusammenhängen und das über Form Key Constraints äh, entsprechend äh, auch abzusichern, sondern ich kann gucken, was entwick wie entwickelt sich etwas. Und äh, nehme mir dann einfach diese neuen Informationseinheiten dazu und sage, okay, jetzt hängen die so zusammen. Da muss natürlich dann die Applikation äh, auch äh, entsprechend mit umgehen können, aber typischerweise ist das äh, ein einfacher äh, Ansatz, als äh, alles im Vorfeld definieren zu müssen und dann ja trotzdem auch die Applikation noch äh, entsprechend anpassen zu müssen. Manchmal, manchmal ist es echt, echt äh, spannend, wie man das versucht, weil man in diesem Medium hier im Podcast keine Möglichkeit hat, irgendwas zu zeigen. Keine Folien, keine Sachen ja. einblenden, wo man das jetzt mal visuell darstellen würde. Ich glaube, hier existieren drei Bilder, äh, die wir gerade für uns selber gezeichnet haben. Aber ich finde, das hast du so ausgedrückt. Ich, ich glaube, dass diese drei Bilder wirklich übereinstimmen. Wenn wir jetzt mal rein von dem Beschreiben eines solchen Modells oder von den Zusammenhängen ähm, weggehen und überlegen, wie würden wir das technisch umsetzen? ist jetzt kein einfaches Select-Statement, was wahrscheinlich exakt das Gleiche ist, was wir jetzt von diesen gerade genannten normalen Datenbanken mit einem Join dazwischen und wie auch immer, dass man das so auflöst. Da fehlt mir jetzt die Information, wie unterscheidet sich das von meinem normalen Join, den ich jetzt in einem Select-Statement mache, wenn man jetzt solche Relationen über verschiedene Kanten mal darstellen möchte. Ich, ich mache mal vielleicht ein, ein einfaches Beispiel, um, um das nochmal ein bisschen ähm, ja, als Bild in, in den Kopf zu bringen. Wenn wir mal von einen recht einfachen, homogenen Knoten- und Kantenmodell ausgehen, also von einem Graphen, der recht homogen ist und 
einfach eine Gruppe von Menschen, die äh, untereinander in Beziehung sind. Zum Beispiel so ein soziales Netzwerk auf LinkedIn. Das sind Personen, die halt ähm, sich mit anderen Personen äh, verbinden, einen direkten Kontakt haben. Dann habe ich ja, wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel gucke, ne, wer ist in, in zweiter Instanz mit mir verknüpft oder in dritter Instanz. Wenn man das ähm, relational als Abfrage äh, abbilden möchte, ähm, wenn ich eine, eine Abfrage machen möchte, wer hängt denn in der sechsten mhm. Stufe, mit mir zusammen, dann muss ich im Prinzip ähm, sechsmal die Personentabelle äh, joinen und ähm, das relational dann äh, die Datenbank, die Datenbank durchrödeln zu rödeln, <lacht> um da <lacht> um dahin zu kommen, äh, das frisst Ressourcen. Also das ist nicht optimal. Ja. Und dafür genau ähm, sind dann die Erweiterungen äh, aus diesen Graf-Anfragesprachen äh, geeignet, die nämlich die Topologie eines Graphen, wie hängen die mhm. einzelnen Informationseinheiten zusammen, die äh, wird in einer Graf-Anfragesprache äh, entsprechend berücksichtigt und kann damit viel effizienter umgehen, als wir es im relationalen Kontext halt über Joints äh, mit den Tabellen machen würden. Ähm, Mach aber hier an der Stelle noch den, den Bogen ähm, zu dem, mhm. wie, wie ihr dann auch damit umgehen könntet. Also bisher sind diese Graf-Anfragesprachen ähm, eigene Sprachen. Sie sehen SQL sehr ähnlich, mhm. ähm, aber sie sind sozusagen noch eine zweite Engine neben SQL. Und das, was gerade passiert, schon, schon eine ganze Weile ist, den SQL-Standard, um diese Graf-Anfrage-Klauseln ähm, ähm, äh, äh, Graf Anfrage äh, sprach Elemente zu erweitern und das wird ähm, hoffentlich in Richtung nächstes Jahr dann auch kommen, dass man dann den ersten ähm, den, die erste Spezifikation hat, wie innerhalb von SQL auch mit Graphen umgegangen werden kann. Mhm. Und das ist dann für uns natürlich eine super komfortable Situation, weil mit der Oracle Datenbank die diesen ich nehme mal den alten Begriff, diesen multimodalen Ansatz hat, aktuell sagen wir Converge Database mhm. dazu, wo wir also ganz unterschiedlich modellierte Daten wie Geodaten, wie relational, wie JSON-Dokumente oder auch halt Graphmodell ähm, direkt in der Datenbank drin haben, das dann alles komplett über SQL abfragen zu können, diese diese unterschiedlichen mhm. Datenmodelle auch zu mischen und dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt einen Knoten haben, da, ähm, ähm, der ähm, ein Attribut hat mit einem Namen äh, und dieser Name, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber da nutze ich vielleicht das ganze Thema Vortex Index noch, da ist ein eine, mache ich eine Fuzzy-Suche auf den, den Namen des Knoten äh, und dann soll dieser Knoten vielleicht noch ähm, ein räumliches Attribut haben, nämlich in Nürnberg liegen oder was auch immer. Dann kann ich diese ganzen Bestandteile entsprechend zusammenfügen und über ein einziges SQL-Statement ausdrücken und, und habe dann das äh, Ergebnis der Analyse, was ich dann weiterverarbeiten kann. Ja. Mhm. Das funktioniert momentan ja schon super gut mit dem Bereich JSON, mit dem Bereich äh, Geodaten. Mhm. Das können wir ja alles mittlerweile mhm. äh, direkt über SQL abgreifen. Ähm, Beim Thema Graph haben wir zwar äh, diese Graph-Anfragesprache auch schon es kommt ein neues Wort, gewrappt. Kommt direkt also, unterholen, ja. PSQL-Wrapping <lacht> drumherum gebaut, um das auch äh, innerhalb von, von PSQL-Prozeduren entsprechend mit abzugreifen oder auch äh, im SQL-Bereich. Aber das ist halt so ein Wrapping um die eigentliche Graf-Anfragesprache. Wenn dann aber der Standard, der SQL-Standard, diese Erweiterung im Kern beinhaltet, dann können wir das entsprechend direkt in die Datenbank mit einbauen und dann ähm, haben wir wieder eine neue Dimension aus meiner Sicht äh, dazu gewonnen. Ich, ich kann dieses Bild, was ich jetzt gerade bei mir noch gezeichnet habe, das ist wieder ein weiteres Bild, was ich gezeichnet <lacht> habe, von dem Kunden oder von dem Kollegen ähm, das Gesicht 
wenn ich mit so einem Datenmodell um die Ecke kam, wie du es gerade beschrieben hast, naja, wir mischen einfach eine, eine Graph-Datenbank und eine, so ein Gra Gra äh, Graph-Schema und mit dem alten, normalen Modell und dann verknüpfen wir das und dann können wir ja gucken, dass diese einen Daten in so einer Struktur sind, die anderen Sachen in so einer Struktur und packen nochmal die Geodaten in einer weiteren Dimension dazu. Wenn ich so zu einem Kollegen gehe und sage, so habe ich mir das mit der Anwendung gedacht, dass wir so denken, dann kriege ich wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber ich finde das toll, dass sich das alles innerhalb von dieser Abfragesprache dann irgendwann zusammenfindet, dass man ja. alles nutzen kann mhm. von, diesen, von diesen Technologien, aber es nicht unbedingt muss. Mhm. Ja, gerade das mhm. Einbringen von diesen JSON-Funktionalitäten in den letzten Jahren, das hat, hatten wir uns natürlich vorher auch gewünscht, haben es mit anderen Mitteln gemacht, aber dass man das jetzt so einfach in der SQL-Query macht, das sorgt natürlich dafür, dass sehr viele Leute, sehr viele Entwickler umdenken, wenn sie ihre Anwendung schreiben. Wenn das jetzt in den Standard kommt mit diesen Graph-Abfragen, kann ich mir vorstellen, dass der Zugang für den, ich nenne ihn jetzt mal normalen Entwickler, vielleicht auch ein bisschen einfacher ist oder direkter Weg. Das war für mich vorher noch gar nicht so richtig klar, dass sich diese beiden Themen eigentlich nicht wirklich verbinden, also schon miteinander arbeiten, aber das Geodaten, Spatial und so weiter nicht direkt in diesen Graph-Geschichten fest verbandet ist und dass durchaus für uns ähm, Apex-Entwickler auch Graph-Technologien eigentlich mal wirklich relevant werden können. Ich habe sogar direkt ein Beispiel im Kopf, weil ich wüsste jetzt nicht, ob man das da umsetzen könnte, aber da geht es um Berechtigungen und Benutzern und die sind irgendwie alle ganz kreuz und quer miteinander verbunden und das Datenbankmodell ist halt auch hierarchisch aufgebaut, das heißt, es kann alles vererbt werden und so und irgendwie habe ich da gerade im Kopf, dass man da genau sowas mitmachen könnte. Also für mich ist das gerade so ein mindblown Effekt, <lacht> der ja. hier gerade ja. stattfindet, weil ich denke, oh, und diese Möglichkeiten. Ja, also, also hierarchische äh, Strukturen kann man ja relational bis zu einer gewissen mhm. Tiefe ja noch ganz gut abbilden. Kritisch wird es dann, wenn es Rückbezüge gibt, mhm. wenn es Schleifen gibt die dann äh, da dann eine relationale Datenbank effizient arbeiten zu lassen, das wird schwierig. Ja. Und das ist halt im Bereich der Graphentechnologie, da kann ich halt in die Ente Dimension quasi oder mhm. in den Entenhop noch mitmachen ne? und ja. äh, das erreichen und äh, das entsprechend analysieren äh, in der endlichen Zeit. Ja. Ja. Und Cool. Das ist äh, dann einfach der Vorteil, äh, den wir an der Stelle haben. Und natürlich auch ähm, das, was wir aus äh, Anwendungsentwicklungssicht ja ähm, äh, auch an Vorteilen haben für diesen Schemaless-Ansatz, ähm, dass ich halt mir nicht vorher äh, Gedanken über alles machen muss, weil äh, wir wissen ja heute noch nicht, was eine Applikation morgen, mhm. übermorgen braucht, was für mich relevant ist, welche neuen Informationen nicht dazu bekommen. Und ähm, die ich dann auch mit weiterverarbeiten möchte. Ne? Mhm. Und äh, das bietet halt so ein Graphmodell. Ne? Mhm. Ähm, so, ich finde das äh, super spannend. Ja. Und äh, ja, ich, ich deswegen bin ich auch so viele Jahre <lacht> dabei geblieben mhm. und, und ähm, sehe auch noch ganz viel Potenzial für die Zukunft, dass ich genug zu tun habe. Es mhm. ist immer wieder faszinierend, wie unsere Podcast-Gäste und Gästinnen äh, uns da. Ähm, Flöhe ins Ohr setzen, sozusagen, ja. dass wir eigentlich echt interessiert daran sind, eigentlich all diese Themen mal zu bearbeiten. Das ist jetzt wieder so ein Thema, was ich mir garantiert angucken werde. Mhm. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zu dem Thema Graph. Also zum einen, ähm, also ich habe natürlich unglaublich viele Fragen mhm. im Kopf gerade, aber zwei Fragen, die mir von vornherein auch schon klar waren. Äh, du sagtest jetzt, dass das standardisiert wird. Also dass das jetzt... Äh, natürlich mit in die normale Abfragesprache reinkommt. Also wie funktioniert SQL. Was, genau, es kommt in SQL rein und das ist ja dann nicht mehr Oracle-spezifisch oder nur Oracle, sondern so, so ein Standardisierungsprozess sieht ja anders aus. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Also ich bin in dem Standardisierungsgremium nicht drin, aber mhm. ähm, wir haben äh, jemanden hier ähm, auch gerade auf der DOA-Konferenz mit der Ulrike Schwinn, die jetzt sehr nah dran ist und da auch Informationen direkt aus dem Standardisierungsgremium bekommt. Äh, ansonsten haben wir zwei ähm, Leute direkt in, in, in äh, dem SQL-Standardgremium, die da auch mitarbeiten und dann auch die entsprechenden Leute äh, bei uns aus der Entwicklung, die sp spezifisch zum Thema äh, Graf Erweiterung, Sprach, Graf Sprachkonstrukte in SQL dann auch zuarbeiten. Und um das Gremium, das heißt von Oracle, gibt es jemanden, der dazu natürlich beiträgt, logischerweise. Ja, aber Wer auch von anderen Herstellern. Mhm. Ne? Okay. Also da sind, ist nicht nur Oracle bei, da sind andere typische Datenbankhersteller wie Postgres mit dabei. Mhm. 
Ähm, da sind ähm, die spezifischen äh, Graf-Datenbankhersteller, wie zum Beispiel Neo4j, da sitzt mhm. in so einem Gremium mit drin. Die haben natürlich alle äh, ihre eigenen Vorstellungen und ähm, ja, äh, Vorschläge auch, mhm. wie dann so eine Standarderweiterung aussehen kann und sollte. Ähm, ja, und die müssen sich zusammenfinden und dann was Gutes definieren, das dann von allen entsprechend möglichst schnell umgesetzt werden kann. Mhm. Und der Vorteil, ähm, in so einem Gremium mitzuarbeiten, ist ja dann auch zum einen natürlich, dass man halt an der Spezifikation mitarbeiten kann, aber sehr früh auch die, die Informationen bekommt, in welche Richtung geht das. Und ähm, äh, unsere eigene äh, Datenbank, Entwicklung äh, daraufhin auch entsprechend anpassen kann. Ne, das wäre also sehr zeitnah dann auch mit ähm, diesem Standard in der Praxis auch unterstützen können mit einer neuen Datenbankversion. Mhm. Die zweite Frage, bevor wir in die Kategorien übergehen, ähm, wäre jetzt für mich noch, wenn ich jetzt eine Oracle-Datenbank habe, ist Lizenzierung immer so ein Thema. Mhm. Ähm, in welcher Version kann ich all das, was wir jetzt besprochen haben, ähm, denn nutzen? Das heißt, ähm, Spatial und Geodaten, inklusive Verarbeitung und Packages, was man da so alles findet in der Datenbank und das Thema Graph. Also äh, das Thema äh, Spatial ist ja schon sehr frühzeitig in die Oracle Datenbank mhm. reingekommen. Also ähm, ein, eine Person, die in dem Umfeld von Oracle die sehr bekannt ist, ist mein Kollege Hans Fiemann, mhm. äh, mit dem ich im Product Management äh, die Themen Spatial und Graph auch bearbeite. Uh, und der hat in den 90er Jahren angefangen, uh, mit Geodaten und uh, Geodatenkunden in Deutschland zu arbeiten. Damals wirklich noch mit ganz einfachen Geometrien, wie ich sie am Anfang beschrieben hatte, mit Punktlinien, Polygone, die entsprechend abgebildet wurden. Und das hat sich halt in, in den 25, 27 Jahren uh, jetzt weiterentwickelt für uns. Und... Um, Sowohl die Graph-Unterstützung als auch die Geodaten-Unterstützung ist Teil jeder Arke datenbank edition mhm. Das heißt, wir haben sie sowohl in der freien Express-Edition drin, als auch in der Enterprise-Edition. Es sind keinerlei zusätzliche Lizenzgebühren, mhm. weil es eine Datenbank-Option ist oder was auch immer, zu bezahlen. Das, diese Entscheidung in Bezug auf Spatial and Graph wurde 2019 getroffen. Bis dahin gab es ja diese eigene Option Spatial and Graph als äh, Aufsatz für die Oracle Datenbank aus Lizenzierungssicht. Ähm, das ist aber weggefallen, weil man da die Entscheidung getroffen hat, alles das, was aus Sicht der Anwendungsentwicklung ein sinnvolles Feature ist, soll in jeder Edition frei verfügbar sein. Mhm. Ne? So Absolut. wie, wie Apex ja auch ähm, mhm. komplett frei verfügbar ist, kann alles äh, in Richtung JSON, in Richtung Graph, in Richtung Machine Learning, in Richtung Advanced Analytics, in Richtung Graph, ist komplett mit abgedeckt und kann von jeder Edition benutzt werden. Und speziell das Thema Graph, ähm, da gibt es nochmal zwei, zwei Ausrichtungen. Das eine ist dieser generische Graphsansatz mit einem Knoten- und Kantenmodell, wo ich beliebige äh, Graphen mit erzeugen kann. Das ist seit Version 12.1, äh, äh, ist das das erste Mal in die Datenbank gekommen. Wir hatten aber schon seit Version 10 der Oracle Datenbank auch basierend auf einem Knoten- und Kantenmodell äh, das ganze Thema semantische Netze. Mhm. Ähm, unterstützt und das ist ein spezialisierter Graph ähm, aus dem Bereich der semantischen Technologien mit äh, einer sehr starken Standardisierung der W3C, da gibt es diesen Begriff mhm. Resource Description Framework, wie ähm, ähm, kann ich im Prinzip ähm, äh, Ressourcen äh, eindeutig abbilden und die Beziehungen zwischen Ressourcen und das wird über dieses sogenannte Resource Description Framework gemacht und dann gibt es auch eine eigene Anfragesprache für solche äh, semantischen Netze, äh, das nennt sich Sparkle und das ist auch Teil der Oracle Datenbank, dass wir die Sparkle Anfragen äh, über, einen eigenen, äh, über eine eigene Spracherweiterung direkt in die, in die Datenbank mit reinnehmen können und dann auch das Thema semantische Netze äh, entsprechend mit abbilden können von den Daten als auch von den Analysen. Also, also der Trend, im, 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 was du gerade gesagt hast, der Trend, dass äh, super viele Werkzeuge und super viele Sachen einfach für alle verfügbar gemacht werden. 
das ist etwas, was mich früher sehr gestört hat, als ich angefangen habe, dass es das ja. noch nicht gab ja. und dass ich mhm. jetzt eine XE hochfahren kann. Also gerade dieser, die, diese, dieser Refresh der XE und dann kommt die mit allem um die Ecke, dass ich wirklich alles ausprobieren kann. Bin ich auch Find sehr ich glücklich drüber. Trend. Ja, bitte so, so weiter. <lacht> ja, also ich habe gejubelt, als äh, diese äh, Ankündigung und dann auch mhm. äh, Entscheidung kam. Also äh, ich kann das äh, super gut nachvollziehen und das macht die Gespräche mit den Kunden auch sehr viel einfacher. Mhm. Ja, nichts ist schwerer als Interessenten, also Kunden und auch interessierte Entwickler zu einer Technologie zu führen, als mhm. vorher schon der Fakt, dass es einfach sowohl zum, ich nenne es jetzt einfach mal testen oder ausprobieren und zu lernen, als auch für den Einsatz hinterher jede Menge Geld kostet. Also das ist ja eine riesen, eine riesen Abschreckung äh, dafür, dass sich Leute mit dem Thema befassen. Von daher ist das toll, dass es davon weggegangen ist. Ich wollte gerade sagen, nicht nur XE, sondern auch Always Free Tier. Und ich weiß genau, was ich mit meiner Free Tier die nächsten Tage machen werde. Ich ein bisschen rumspielen. Ja, also es ist so ein bisschen wie mit, mit der Diskussion, die wir jetzt gerade hatten um dieses 9-Euro-Ticket. Ne? Mhm. Ähm, ein einfaches Modell zu haben, ja, etwas zu bekommen und damit eigentlich alles tun zu können. Ne? Mhm. Und nicht, ähm, äh, hier muss ich ähm, den Tarif bezahlen, dort muss ich den Tarif bezahlen, der gilt für zwei Stunden, der, da kann ich nur von A nach B fahren, auf dem direkten Weg, dass ich mir darüber überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Mhm. Ne? Das ist ähm, so befreiend, ja. äh, glaube ich, für viele Kunden, ähm, dass man dann äh, entspannter an so ein Thema rangehen kann und dann sagt, okay, dann mache ich, probiere ich das jetzt einfach mal. Mhm. Ne? Ich fahre jetzt einfach mal los. Mhm. Und äh, das ist eigentlich das, was ich gerne erreichen möchte und äh, wo ich alle nur zu ermuntern kann. Mhm. Wunderbar. Das ist ein toller Abschluss für den Teil, wo wir über die technischen Dinge sprechen. Und jetzt möchte ich gerne noch die typischen Fragen, die wir vorbereitet haben, in unseren Kategorien äh, mal anschauen. Caro, hast du denn dir da schon eine rausgesucht? Ja, ähm, du hattest ja eingangs erwähnt, dass du eher, ähm, ja gerne lernst, gerne aufnimmst und sowas. Und äh, wir haben dort tatsächlich eine sehr passende Frage für, nämlich aus dem Bereich rein hypothetisch. Mit welchem Thema würdest du dich gerne beschäftigen, mit dem du dich heute noch nicht beschäftigst? Das ist schwierig. Es gibt so ein paar ähm, Themen, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben mhm. und die ich dann immer wieder vorhole. Und ähm, das ist einmal das Thema Sprachen. Ich bin also ähm, schon immer mit einem großen Interesse für äh, Sprachenlernen auf gewachsen und, und habe das entwickelt. Das Ge Thema Geografie und, und äh, die Welt erleben hatte ich mhm. ja auch schon mhm. ähm, äh, vorhin gesagt, wobei ähm, das dann dadurch, dass ich in, im Osten groß geworden bin, ähm, ja so ein paar natürliche Grenzen hatte, mhm. äh, die ein bisschen enger gezogen waren als woanders. Ähm, aber dann äh, natürlich auch so ein Wunsch besteht, ähm, ja, solche Grenzen zu erweitern. Also das ist ein Thema, was mich begleitet hat. Ähm, ja, ich habe immer sehr gern und viel Sport gemacht, ganz unterschiedliche Dinge. Das ist auch etwas, was ich weiterhin in meinem Leben drin haben will. Was ich so äh, vermisst habe in meinem Leben, was ich gern gemacht hätte, aber es äh, hat irgendwie nicht, nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Ich hätte gern ein Musikinstrument gelernt. Mhm. Das war für mich immer so ein, so ein Traum. Und äh, ja, mal gucken, ob ich das nochmal wieder vorhole und die mir die Zeit dafür nehmen, das wirklich dann auch zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine gern gesehene Abwechslung zu dem täglichen am Computer sitzen und diese ganzen ja, auf jeden Fall. komplexen wobei, Themen zu bearbeiten, dass man sich dann hinsetzt und dann... Wobei man muss dann gucken, ne, dass man sich nicht so ein Instrument aussucht, wo man dann wieder sitzt. Aber vielleicht sollte man das mit einem Tanzen verbinden oder ja. was auch immer. Ja, vielleicht oder auch ein nicht so anspruchsvolles Instrument, wo man sich genauso anstrengen muss und die ganzen äh, Bewegungen da... Ja, ich ja. kenne mich jetzt mit Instrumenten auch nicht aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da durchaus Instrumente gibt, die man leichter lernen kann, wo man dann gut bei abschalten kann. Ja. Noch eine Frage aus dem Bereich rein hypothetisch. Ähm, wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das? Also manchmal wünsche ich mir so eine Reset-Taste. <lacht> Oder ich, ich sage es mal anders. Also ich nutze sehr gern und relativ viel mein Smartphone, mein mhm. Tablet und ähm, 
vor allen Dingen finde ich diese Entwicklung ähm, super, ähm, dass ich wirklich auch ähm, ja, sehr einfach mit jemandem kommunizieren kann. Ähm, was mich daran stört ist, und wo ich selber auch immer wieder für mich äh, gucken muss, dass äh, ich mich dann auch entsprechend ein bisschen diszipliniere, wie viel nutzt man das Ganze wirklich. Mhm. Ne? Und ähm, da Bewusstsein zu entwickeln, äh, so ein Ding zur Seite zu legen und äh, sich wieder in die Augen zu gucken, miteinander zu sprechen, äh, ja, äh, die Gelegenheit zu geben, sich anzulächeln und was man nicht hat, wenn man nur da drauf starrt. Mhm. Das würde ich mir schon, schon nicht nur für mich, sondern für, für die Menschen um mich herum auch wünschen. Mhm. Das, das beantwortet fast ja auch schon unsere Frage aus dem Bereich Konsum. Dann stellen wir die doch auch noch direkt hinterher. Wie gehst du mit der wachsenden Informationsflut über diese ganzen Kanäle, die du gerade auch erwähnt hattest, um, also es geht jetzt ja nicht nur um, um Nachrichten, die das verhindern, dass man sich ins Gesicht schaut oder mal anruft oder ne, dass man sich so aufsucht und miteinander spricht, sondern es geht ja auch in dem Fall auch um Informationen, News, E-Mails sind dann schon eher dieser direkte Kontakt, aber dieses die Push-Nachrichten auf dem Handy, die, die Informationen von den Nachrichtensendern oder Wetterinformationen, was auch immer es ist, das ist eine riesen Informationsflut, die mittlerweile auch über das Smartphone auf, auf uns einen Riesel. Wie gehst du damit um? Ähm, um. Typischerweise habe ich zum Beispiel mein Smartphone auf lautlos gestellt, mhm. ähm, damit ich selber äh, mich aktiv sozusagen auf mein äh, Handy konzentrieren muss, um, um Nachrichten abzurufen. Äh, es sei denn, es ist äh, jetzt irgendwie äh, eine dringliche Geschichte, äh, dann, die ich voraussehen kann, dann mache ich es auch mal an. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, ich versuche äh, zum Beispiel nicht ständig äh, in meine E-Mails zu schauen, sondern mir Zeiten dafür zu blocken, wo ich dann reinschaue und, und dann die Sachen abarbeite. Und dann habe ich ganz viele Benachrichtigungen einfach ausgestellt, dass man ständig irgendwie einen Hinweis bekommt, was weiß ich von meiner Uhr, wie viele Schritte ich jetzt gegangen bin, dass ich noch so, viel, so und so viele Schritte am Tag übrig habe oder, oder was man auch sonst alles für Benachrichtigungen äh, einstellen kann. Vieles habe ich abgestellt. Es ist ähm, ein bisschen nervig, dass man immer aktiv werden muss, um das auszustellen und nicht aktiv, um die mhm. Dinge mhm. einzustellen. Das äh, stört mich relativ äh, viel, wie auch das mit den Cookies so ist. Mhm. Eigentlich sollte man die standardmäßig auf dem geringsten Level lassen äh, und dann äh, ja, aktiv mehr freigeben. Äh, ja, aber das sind so ein paar Strategien, die ich an der Stelle versuche äh, umzusetzen. Mhm. Wie konsumierst du denn, also du sagtest jetzt, du gehst aktuell äh, aktiv an dein Handy äh, zum Beispiel dran oder an dein Tablet, um diese Ressourcen zu konsumieren. Ähm, wie pflegst du denn eigentlich de deinen dein Wissensstand jetzt? Ähm, liest du Twitter? Liest du Bücher, guckst du in Zeitschriften oder bildest du dich gerne weiter, indem du Schulungen besuchst oder mit einem Mentor sprichst oder mit einem Kollegen? Wie bringst du deinen Wissensstand ähm, quasi auf den neuesten Stand, kann man das so sagen? Ja. Ja. <lacht> ja. Also natürlich nutze ich ähm, Suchmaschinen, um bestimmte Begriffe, die ich aufschnappe oder die ich das erste Mal höre, ähm, wo ich keinen Hintergrund habe, um erstmal sozusagen Grundwissen zu haben. Und ähm, dann habe ich äh, YouTube-Videos, äh, die ich äh, benutze, um ähm, dann auch einen besseren visuellen Eindruck zu bekommen mhm. von dem, was ähm, da vorgestellt wird. Ähm, ich lese auch ziemlich viele Bücher. Ähm, wir haben die Möglichkeit bei uns, dass wir äh, online äh, fast alle Fachbücher zugreifen können, die es da so gibt. Mhm. Ähm, das mache ich ganz viel ich gucke auch, dass wir unsere eigenen Ressourcen, ähm, Oracle Education, ähm, das nutzen. Also ich habe ja ähm, in mein, meiner Zeit als ähm, Sales äh, oder als Solution Engineer, Sales Consultant, äh, wie auch immer das so über die Jahre hieß, ähm, haben wir ja immer wieder auch dazu lernen müssen. Und da sind unsere eigenen Angebote über Oracle ähm, University oder Education, wie es auch heißt, ähm, dann auch ganz hilfreich. Ähm, 
da Kurse zu belegen und äh, Dinge auszuprobieren. Ich probiere ganz viel aus. Mhm. Ähm, ähm, Live Labs ist zum Beispiel so, ein, so eine Geschichte, die Oracle aufgesetzt hat, äh, wo ich mir dann immer die Themen hernehme und dann die Sachen ausprobiere, weil ich muss es auch irgendwie fühlen. Mhm. Äh, blöderweise kriege ich dann auch immer was, ähm, wo ich stolpere, mhm. weil dann irgendein Problem auftaucht. Ähm, nicht unbedingt bei den Live Labs, weil die sind ja äh, durchgecheckt, aber wenn ich mir ein neues Thema vornehme und dann fange ich an, mir eine Umgebung aufzusetzen und ähm, dann Dinge auszuprobieren, stößt man immer irgendwie mhm. auf Probleme. Manchmal denke ich, ich, ich bin die Erste, die ähm, dann jetzt hier wieder gegen eine Hürde läuft. Mhm. <lacht> Wird nicht so sein, aber ähm, ja, die Hürden aus dem Weg zu räumen, das ist eigentlich ähm, der Punkt, äh, wo man dann auch am meisten lernt, glaube ich. Mhm. Ähm, weil äh, wenn alles einfach nur durchgeht, dann merkt man das äh, sich nicht so gut wie dann Probleme, die auftauchen und wo man dann gezielt äh, Ursachenforschung betreiben muss und, und dann sich auch ein Workaround überlegt oder ähm, einfach auch mal jemanden fragt, äh, was kennst du das Problem und was ist die Lösung davon? Ja. Also viel mit anderen auch sprechen und äh, da bin ich ganz dankbar, ähm, dass ich so viele Leute um mich herum habe, die erstens ein ähnliches Mindset haben wie ich mhm. und zum anderen aber auch schon so viel gemacht haben und so viel Erfahrung mitbringen und äh, ja, dieses Netzwerk an, an Personen und Skills, unterschiedlichen Skills zu nutzen, das ist für mich auch eine ganz wichtige Komponente. Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der mich weiterhin bei Oracle hält, weil es einfach so viele tolle Leute gibt ähm, in meinem Umfeld. Und ja, und man kann immer irgendjemanden fragen und ähm, kommt in der Regel dann schneller zum Ziel, als wenn man es alles nur alleine macht. Das gilt tatsächlich für ziemlich viele Bereiche. Ja, ja, du bist ja noch nicht so lange hier auf der Konferenz. Ich meine, du bist ja heute erst <lacht> angereist. Aber ich würde äh, dich trotzdem gerne einmal fragen, ähm, ob du bereits jetzt schon was von der Konferenz für dich persönlich mitnehmen kannst. Ja, dieses, ähm, dieser Podcast heute ist ein komplett neues Format für mich. <lacht> also das ist jetzt ähm, quasi das Highlight des Tages bisher. <lacht> Um, dazu kann man sagen, dass wir gerade 10 Uhr ja. haben und der Tag noch nicht besonders lang ist. <lacht> ich nehme das, so, ich, ich nehm das so an. Ja, ja genau. genau. Na, für die, wir, wir leben im Jetzt. So ist es. Wunderschön. Na? Also äh, von daher, das ist jetzt wirklich eine komplett neue Erfahrung für mich. Und äh, ja, schön, äh, dass äh, diese Möglichkeit auch bekommen zu haben. Und wieder, Caro, ein wunderschönes Schlusswort ja. für diese Folge. Wir haben viele technische Sachen kennengelernt, wir haben neue Themen kennengelernt, wir haben sehr schöne Bilder zeichnen können in unserem Kopf, wo wir uns viele neue Themen besser vorstellen können. Mhm. Und ähm, ja, mir hat es sehr gut gefallen. Mhm. Vielen Dank, liebe Karin. Ähm, viel Erfolg heute Gerne. auf der Konferenz. Und dann vielleicht auch bis auf ein Wiedersehen in diesem Podcast, wenn du uns erzählst, was du <lacht> wieder <lacht> hören tatsächlich. Naja, also wir sehen uns derzeit gerade. <lacht> ja, richtig. <lacht> Für unsere Hörer ein, ein Wiederhören natürlich. Und vielleicht dann auch mit Musikinstrumenten. Wir schauen mal. Ja, mal gucken. <lacht> Vielen Dank euch beiden und ich wünsche euch Gerne. einen schönen Tag und bis demnächst. Ja, danke gleichfalls. 